வெல்கம் டு என்பிடி இந்த வீடியோவில் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பற்றினா கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காமனாக சொல்லக்கூடிய பேசிக்ஸ் வந்து சிஸ்டம் சரௌண்டிங்ஸ் பவுண்ட்ரி அண்ட் யூனிவர்ஸ் இது தான் வந்து இருக்கிறதே பேஸு இப்போ இதில் நம்ம இதை வந்து சிஸ்டம்னு அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சிஸ்டத்தை சுற்றி என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து சரௌண்டிங் சொல்கிறோம் ஸோ இதை நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த ரவுண்டில் இருக்கிறத வந்து சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கோங்க சிஸ்டம்னு வந்து நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா நம்ம ஒரு பாடி அல்லது ஒரு குவான்டிட்டி அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஐடென்டிட்டி உள்ள பொருளை வந்து நம்ம அந்த பொருள் மேலே நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணுறோம் அதை தான் வந்து நம்ம சிஸ்டம்னு எடுத்துப்போம் அந்த சிஸ்டத்தை சுற்றி எது எது இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து சரௌண்டிங்ஸ் இப்போ இந்த சிஸ்டத்தையும் சவுண்ட் சரௌண்டிங்கையும் வந்து பிரிக்கக்கூடிய இந்த இதை வந்து நம்ம பவுண்ட்ரி லேயர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு யூனிவர்ஸ்ன்றது சிஸ்டம் சரௌண்டிங் பவுண்ட்ரி லேயர் இது எல்லாமே வந்து ஒரு இதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அதை வந்து நம்ம யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டத்துலேயே வந்து மூணு டைப் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓப்பன் சிஸ்டம் க்ளோஸ் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் இப்போ இந்த மூணு சிஸ்டத்தை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் சிஸ்டத்தில் வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோஸ் சிஸ்டத்தில் வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும்தான் நடக்கும் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நடக்காது நெக்ஸ்ட்டு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்தில் வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்காது மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்காது இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஒரு வெசல் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு வெசல் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த வெசலை வந்து நான் வந்து கீழே வந்து ஹீட் சப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஹீட் சப்ளை பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கனால இதில் வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அதே மாதிரி இது ஓப்பனில் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாட்ரு ஊற்றினா தான் நினச்சிக்கோங்க இந்த வாட்ரு வந்து இவேப்ரேட் ஆகி வெளியில் போகுது அதே வந்து ஒரு க்ளோஸ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ஒரு வெசலை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ண ஒரு வெசலாக எடுத்துக்கிறேன் அதுக்குள்ளேயும் நான் திரும்ப தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த தண்ணிக்கு வந்து கீழே வந்து நான் வந்து ஹீட் கொடுக்குறேன் ஹீட் கொடுக்கும்போது வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் தான் நடக்குது மாஸ்க் வந்து வெளியில் போகாது ஏன்னா அது வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது எக்ஸாம்பிளாக வந்து ஒரு ஹாட் வாட்டரை வந்து ஒரு கிளாஸ் ஃப்ளாஸ்க்கெலாம் நம்ம வந்து வைக்கிறோம் அது வந்து எப்படின்னா அது அதுக்கு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் நடக்காது நெக்ஸ்ட்டு மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபருமே நடக்காது ரெண்டுமே நடக்காத மாதிரி இருக்குது ஏன்னா ஃப்ளாஸ்க் வந்து ஃபுல்லாக இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கனால அதில் வெளியிலேருந்து ஹீட்டும் உள்ளே போகாது உள்ளே இருக்கக்கூடிய மாசம் வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கும் இதுக்கு காமன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓப்பன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து கேஸ் டர்பைன் சொல்லலாம் க்ளோஸ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டத்துக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் நம்ம ப்ராப்பர் சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வரும்னா ப்ரெஷர் ஞாபகம் வரும் டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஒரு பொருளுடைய ஸ்மெல்லை பற்றி சொல்லுவோம் கலரை பற்றி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பொருள் வந்து டேஸ்ட்டாக வந்தது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் இப்போ இதில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறது வந்து இப்போ வந்து மேக்ரோஸ்கோப்பிக்காக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அது அது வந்து எந்த ஒரு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியுமே பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து நம்மளால் வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் டெம்பரேச்சர் வந்து டெர்மோமீட்டரில் மெஷர் பண்ணலாம் டென்சிட்டி வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனால் வந்து கரெக்டாக சொல்ல போனால் ஸ்மெல் வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது கலர் வந்து கரெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது டேஸ்ட்டுமே மெஷர் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து இதை மூணுமே வந்து நம்ம ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சிஸ்டம் ப்ரா தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்து சிஸ்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ இந்த இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஏன்னா இது வந்து மாஸையும் டெம்பரேச்சரையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது அதே வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மாஸையும் டெம்பரேச்சரும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மாஸ் வால்யூம் எந்தால்பி
ஒரு வெசல் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த வெசலில் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா இதோடைய மாஸ் வச்சு சொல்லுவோம் வால்யூம் இதுக்கு இவ்வளோ வால்யூம் இருக்குது தென் இதில் வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து தாக்கு பிடிக்கும் தென் இது வந்து இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் தாக்கு பிடிக்கும் அண்டு இது ஒரு டென்சிட்டி போடுவோம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மாஸை வந்து நான் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கும்போது சாரி இந்த வெசல் வந்து நான் ரெண்டாக பிரிக்கும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய மாஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் தென் அதோட வால்யூம் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிடும் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் டென்சிட்டி வந்து எப்போவுமே பிரியாது ஸோ இது பிரியாத இது எல்லாமே வந்து இன்டென்சி ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுக்கும் ஏன்னா இது வந்து மாஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்காதுன்னு நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் அதனால் அது வந்து நம்ம இன்டென்சி ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் தென் இது வந்து மாஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால அதாவது மாஸ் அண்ட் வால்யூம் வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்சி ப்ராப்பர்ட்டின்னு எடுத்திருக்கோம் தென் இப்போ இந்த எக்ஸ்டென்சி அதாவது ரேஷியோ ஆஃப் டூ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஒரு இன்டர்னல் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம ஒரு ரேஷியோ வச்சு எடுத்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்ன்றது வந்து கேபிட்டல் வி பை எம் அதாவது வால்யூம் பை மாஸ்னு தான் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் இப்போ இது வந்து ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடுச்சு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டியோட ரேஷியோ வந்து இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொன்னேன் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம்ன்றது வந்து இப்போது ஒரு இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் இன்டர்னல் எனர்ஜி அது வந்து கேபிட்டல் யூ பை எம் அதாவது இன்டர்னல் எனர்ஜி பை மாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் சொல்கிறது ஒரு ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது ஒரு சிஸ்டத்தோடைய ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டஸை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் அதாவது ப்ரெசன்ட் சிஸ்டம் சொல்லும்போது நீங்கள் என்னென்னு யோசிக்கலாம் அதாவது ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வால்யூம் இது மூணுமே வந்து நம்ம சொல்கிறது தான் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் அ சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ப்ராசஸ்ன்றது சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேட் போகிறது தான் வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ்லேயே வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இன்னொன்று வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் இப்போ நான் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கிராஃப் மாதிரி வரைஞ்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இது வந்து ஏ இது வந்து பாயிண்ட் பி இப்போ இதை வந்து ரெண்டு பாத்தில் போகிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஏ டு பி வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்த்து ரெண்டு ஒரு பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஏலேருந்து பி வர பார்த்த வந்து போன வழியாகவே ரிட்டர்ன் வந்து அதாவது போகிற வழியாகவே ரிட்டர்ன் வந்து ஏ டு பி அல்லது பி டு ஏ வந்து ஒரே வழியாக போச்சுன்னா அது வந்து ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அது வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ்னால் வந்து அது ஒரு செப்பரேட் பாத்து எடுத்து வந்து ஏலேருந்து பிக்கோ அல்லது பிலேருந்து ஏக்கோ வந்து போச்சுன்னா அது வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அதாவது ஃபார்வர்ட் அதாவது ஒரு சைடு மட்டும்தான் வந்து ப்ராசஸ் நடக்கும் ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் தான் வந்து மோஸ்ட் எஃபிஷியண்டான ப்ராசஸ் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எந்த ஒரு ப்ராசஸ்மே வந்து இர்ரிவர் ரிவர்சிபிள் கிடையாது எல்லாமே வந்து இர்ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது வந்து ஃப்ரிக்ஷன் தான் தென் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எப்போவுமே பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கணும் தென் தேர்ட் வந்து அது வந்து எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸாக இருக்கணும் இதான் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கான இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ம ஈக்லிபிரியம் அல்லது தேர்மோ டைனமிக் ஈக்லிபிரியம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்கிறது அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து எப்போ சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கோ அதுதான் வந்து தெர்மல் இக்லிபிரியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நம்ம ஒரு ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய இன்சைட் டெம்பரேச்சரும் அதுக்கப்புறம் அதோடய சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம தெர்மல் இக்லிபிரியம்